Hoje, a remuneração dos executivos é tema de discussão dos meios políticos e econômicos dos principais países. Quanto ganha o um executivo das maiores empresas? Quantas vezes sua remuneração é maior que a dos empregados? Quanto deveria ganhar? Ele ou ela vai desempenhar melhor se tiver uma remuneração mais elevada? Quais os efeitos de política de remunerações agressivas sobre as práticas éticas no mercado? Esse é o tema que investigamos em um grupo de pesquisa na Escola de Administração no Rio, a IBAP. Estudamos as questões de governança corporativa, ou seja, como os acionistas definem seus objetivos e se asseguram que esses objetivos serão perseguidos pelos executivos contratados. Daí que a remuneração dos executivos, a definição de valores adequados, o valor da parcela fixa, da parcela variável, do percentual em ação e outros benefícios, que envolve engenharia por vezes bastante complexa, se torna fundamental para criar incentivos adequados para que esses administradores persigam os objetivos definidos pelos acionistas ou proprietários. Incentivos funcionam nos vários processos de contratação, não apenas para empresas. Um administrador vai se esforçar mais e focar nos objetivos dos acionistas, se tiver bons incentivos? Sempre que trazemos essa questão ao debate, a resposta é sim. Como se fosse óbvio, com o argumento que no final o dinheiro que faz a diferença. Mas há muitas dúvidas quanto a isso. Mais dinheiro motiva mais? A contribuição do executivo de fato é decisiva para um melhor resultado na empresa? Há riscos de metas arrojadas vinculadas à remuneração estimularem também comportamentos não éticos. A maior remuneração em 2016 nos Estados Unidos foi de quase 100 milhões de dólares, mas apenas 2 milhões foram de salário fixo, todo o restante em ações e opções. Além disso, a média da remuneração executiva nas 500 maiores empresas foi mais de 300 vezes a de um trabalhador médio. Nossos estudos mostraram que no Brasil a maior remuneração chegou a 27 milhões, mas com uma média próxima a 2 milhões, ou cerca de 40 vezes a dos empregados. Verificamos também algumas hipóteses para compreender o que influenciava essa remuneração. E o que observamos foi que a remuneração fixa dos executivos está associada ao tamanho da empresa em valor dos ativos. O setor de atuação da empresa também influencia mais menos que o tamanho da empresa. Empresas com melhor governança, nível 2 do novo mercado, tendem a oferecer uma remuneração total maior a seus executivos. A natureza do controlador não traz diferenças à remuneração total, exceto em empresas estatais onde a remuneração é menor. A distância entre a remuneração do CEO e a média dos empregados tende a ser maior em empresas de maior porte e menor em empresas estatais. O número de conselheiros independentes também não traz efeito sobre a remuneração dos executivos. Claro que muito ainda é preciso investigar. O que buscamos saber, entretanto, não são exatamente os valores, mas como são elaboradas as estruturas de remuneração dos executivos e os resultados positivos ou negativos que trazem. Ou seja, se a estrutura de remuneração cria incentivos adequados. Hoje se discute o uso de remuneração variável para trabalhadores de vários setores, inclusive no setor público. O que esperamos com esse estudo é poder contribuir para promover melhores práticas de governança corporativa nas empresas, mas também para entender a importância dos incentivos, como eles são estruturados, como funcionam e como podem ser utilizados em vários contextos.